ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നെറ്റ് ആൻഡ് സെക്യൂറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലും കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയൊരു എൻ വി ആർ അഥവാ ദാഹുവ എന്നുള്ള കമ്പനി ദാഹുവ എന്ന കമ്പനിയുടെ ഒരു പുതിയൊരു എൻ വി ആർ എന്ന അഥവാ ഐ പി ക്യാമറ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഐ പി ക്യാമറ എങ്ങനെ ഒരു ടെക്നി ടെക്നീഷ്യൻ്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലായാലും നിങ്ങൾ ഇന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലായാലും എവിടെ ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ എങ്ങനെയൊരു സി സി ടി വി ഫിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ക്ലാസ്സാണ് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഡി ക്യാമറ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ എച്ച് ഒരു എച്ച് ഡി ക്യാമറ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സി സി ടി വി അഥവാ എച്ച് സി സി ടി വി എച്ച് ഡി ആയിട്ടുള്ള ക്യാമറ എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അഥവാ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ മുൻ മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആരും മറക്കരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക കാരണം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പുറത്തുക ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സി സി ടി വി അഥവാ ഐ പി ക്യാമറ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനും കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യാനും സാധിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ എല്ലാവരും വീഡിയോയിലും ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഐ പി ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയൊരു സംഗതിയാണ് എന്നാലും സാരമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഐ പി ക്യാമറ ഞാൻ മൂന്ന് മൂന്നോ നാലോ വീഡിയോസുകളായിട്ടാണ് മൂന്നോ നാലോ എപ്പിസോഡുകളായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് കാരണം ലെങ്ത്ത് വീഡിയോ ഒക്കെ ലെങ്ത്ത് കൂടുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ എപ്പിസോഡ് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് തീർക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്യാമറ എങ്ങനെ എൻ വി ആറുമായി കണക്ട് ചെയ്യും ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാ ക്യാമറ ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല എച്ച് ഡി ക്യാമറ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഐ പി ക്യാമറ ആണ് ഐ പി ക്യാമറ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു കോൺ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം അത് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ പറയാനുള്ളത് മൊബൈൽ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം അഥവാ ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോവുകയോ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ നിന്ന് അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥകളും കാര്യങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്നത് അത് പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ ക്യാമറ ഇതാണ് ഐ പി ക്യാമറ ഒരൊറ്റ പീസേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പീസാണ് അപ്പം ഈ ക്യാമറ എങ്ങനെ പാസ്വേഡും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഐ പി നമ്പറുകളും ഐ പി അഡ്രസ്സുകളും ചേഞ്ച് ആക്കാം എങ്ങനെ ഒരു ക്യാമറ റീസെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ മാറ്റി ചേഞ്ച് ആക്കി പുതിയ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് കുറിച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ മൂന്നോ നാല് വീഡിയോകൾ കൊണ്ട് ഇത് അവസാനിക്കുകയുള്ളു വീഡിയോ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ വീഡിയോ വീഡിയോ ലെങ്ത്ത് കൂടുമെന്ന് വിചാരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം എം വി ആർ നമുക്കൊന്ന് പൊളിച്ച് നോക്കാം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളൊക്കെ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഭയങ്കര ടൈറ്റാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഫോണുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഇതാണ് എൻ വി ആർ ഓക്കെ ഇത് പതിനാറ് ചാനലായിട്ട് അഥവാ പതിനാറ് ക്യാമറ നമുക്ക് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നാല് പി ഒ ഇ പോർട്ടുകളാണ് നാല് പി ഒ ഇ ചാർജർ ഇല്ലാതെ തന്നെ പി ഒ ഇ പോർട്ടുകൾ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യും നാല് ക്യാമറ ചാർജർ ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എൻ ഐ സി കാർഡ് ഉണ്ട് വി ജി എ ഉണ്ട് ഒരു എച്ച് ഡി എം ഐ ഉണ്ട് അപ്പ
ഇതാണ് ക്യാമറ അപ്പൊ നമുക്കൊരു മോണിറ്റർ ഉണ്ട് ആ മോണിറ്ററിൽ നിന്ന് എച്ച് ഡി എം ഐൻ്റെ ഒരു ക്യാമറ എടുത്ത് എച്ച് ഡി എം ഐൻ്റെ ഒരു ക്യാമറ എടുത്ത് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് ഉണ്ട് എച്ച് ഡി എം ഐ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഡി എം ഐൻ്റെ ഒരു പോർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ എച്ച് ഡി എം ഐൻ്റെ പോർട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമുക്ക് റെഡി ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു എൻ വി ആർ ഓപ്പൺ ആയി വന്ന് എൻ വി ആർ ആയാലും ഡി വി ആർ ആയാലും ഒക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് വരിക ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് വരും അപ്പോൾ ഇത് ദാഹുവ എന്നുള്ള കമ്പനിയുടെ ഒരു എൻ വി ആറിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അഡ്മിൻ എന്നുള്ളതാണ് അഡ്മിൻ എന്ന യൂസർ നെയിം അഡ്മിൻ ആണ് ചേഞ്ച് ആക്കാൻ ചേഞ്ച് ആക്കാൻ ഇപ്പോൾ കമ്പനി കൊടുക്കാൻ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസർ നെയിം ആണ് അഡ്മിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾഡ് പാസ്വേഡ് പറയാ കൊടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അഡ്മിൻ യൂസർ നെയിം ഓൾഡ് പാസ്വേഡ് അഡ്മിൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അഡ്മിൻ അഡ്മിൻ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തു നോക്കാം അഡ്മിൻ ഓക്കെ അഡ്മിൻ അഡ്മിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ന്യൂ പാസ്വേഡ് എന്താ വേണ്ടത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എന്തായാലും ഈ ഒരു എട്ട് ക്യാരക്ടർ ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു എ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൺഫേം പാസ്വേഡ് ഒന്നും കൂടി കൊടുക്കുക എ ഡബിൾ ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ രണ്ടും ന്യൂ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു കൺഫേം പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത് ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ കേട്ടിട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട അപ്പോൾ അത് ഒക്കെ ഇത് സേവ് ചെയ്യും സേവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സക്സസ്ഫുള്ളി മോഡിഫൈഡ് ദ പാസ്വേഡ് അപ്പോൾ പാസ്വേഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാണിച്ച് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെറ്റപ്പിലേക്ക് പോകാനാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത സെറ്റപ്പിലേക്ക് പോകാൻ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് ഇനി ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് എൻ വി ആറിന് പേര് കാണിച്ചു ഡിവൈസ് നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അതാണ് ലാംഗ്വേജ് ഇതാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണ്ടത് എൻ ടി എസ് സി അപ്പോൾ പിന്നെ പാൽ കണ പാൽ എന്നുള്ളതുണ്ട് പി എ എൽ എന്നുള്ള അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ ടി എസ് സി തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ ഐ പി അഡ്രസ്സുകളാണ് എന്താണ് ഈ ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്താണ് ഇവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഞാനൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വേറൊരു എപ്പിസോഡിൽ പറയാം ഇപ്പം ഞാനൊരു ക്യാമറ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഐ പി അഡ്രസ്സ് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആക്കാം ഐ പി അഡ്രസ്സ് സ്റ്റാറ്റിക് ഡി എച്ച് സി പി എന്താണെന്നൊക്കെ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ പറയും അതെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സി സി ടി വിൻ്റെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇത് ഇത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ ഐ പി അഡ്രസ്സാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് മൊബൈൽ ഷൂ മൊബൈൽ കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു സ്ഥല സൗകര്യം അതിനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്താണ് ഈ ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മൂന്നും നാലും വീഡിയോകൾ വീഡിയോസ് നിർബന്ധം മൂന്നോ നാലോ എപ്പിസോഡ് നിർബന്ധമാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഐ പി അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഡീപ്പാണ്ടിട്ടുള്ള ഐ പി അഡ്രസ്സ് തന്നെ നോക്കി പിന്നെ ഐ പി വേർഷൻ ഫോർ ഐ പി വേർഷൻ സിക്സ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഡി എച്ച് സി പി എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഐ പി എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ വരും വീഡിയോകൾ പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ പോകാം നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു ഇനി ഇവിടെ
ഇതിപ്പോൾ പി ഒ ഇ വർക്കിംഗ് ആണ് പി ഒ ഇ വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ പി ഒ ഇ കൊടുക്കുന്നില്ല അത് ചാർജർ ആണ് ചാർജർ എന്താണ് പി ഒ ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചാർജർ ഇല്ലാതെ തന്നെ പവർ ഓൺ എതിർനെറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് പി ഒ ഇൻ്റെ പ്രൂഫോം അഥവാ പവർ ആയിട്ട് ആ ആ ഒരു ലാൻ പോർട്ടിൽ പവർ ഓൾറെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ചാർജറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേബിൾ മാത്രം ഈ പോർട്ടിൽ കേബിൾ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ചാർജർ ഓൾറെഡി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചാർജർ ഇവിടെ ഡി സി പോർട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കൊരു ലാൻഡ് കേബിൾ ഓക്കെ ഒരു ലാൻഡ് കേബിൾ ഒരു ലാൻഡ് കണക്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ പിൻ ബാഗത്ത് അഥവാ ഇതിൻ്റെ ചാനൽ വണ്ണിൽ ഒന്ന് കണക്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ചാനൽ വണ്ണിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ചാനൽ വണ്ണിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ കാണാം അങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചാനൽ വണ്ണിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇവിടെ എച്ച് ഡി എം ഐൻ്റെ കണക്ടർ കൊടുത്തു ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് ചാർജർ കൊടുത്തു ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്യാമറ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ക്യാമറ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ക്യാമറ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറ കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കാണാം ക്യാമറ കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി ആയിട്ട് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് ഐ പി കണക്ട് ചെയ്ത് ക്യാമറ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാനുവൽ ആയിട്ട് ഒരു ക്യാമറ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മെയിൻ മെനു പോവുക അത് പോയതിന് ശേഷം ക്യാമറ എടുക്കും ഇവിടെ കണ്ടു ഇവിടെ സ്റ്റാ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ പച്ചയായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിവൈസ് സെർച്ച് ക്യാമറ അഥവാ നമ്മൾ ഒരുപാട് മീറ്റർ ദൂരെയാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് മീറ്റർ നൂറ്റൻപത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഒക്കെ ദൂരെയാണ് ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിവൈസ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ചിലപ്പോൾ ഐ പി കണക്ട് ചെയ്യൂല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ മാനുവൽ ആഡ് ഉണ്ട് മാനുവൽ ആഡിൽ ഇവിടെ ചാനൽ വണ്ണിൽ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ചാനൽ ടു ആണ് ചാനൽ ടു ഏതാണ് ക്യാമറ വേണ്ടത് പ്രൈവറ്റ് അഥവാ പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അടിച്ചു നോക്കി നമുക്ക് കാണാം പ്രൈവറ്റ് അഥവാ പ്രൈവറ്റ് സ്വന്തം ക്യാമറ ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്യാമറ തന്നെയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പനാസോണിക്കിൻ്റെ ക്യാമറ സോണിയുടെ ക്യാമറ സാംസങ്ങിൻ്റെ ആക്സിസ് ആർസോ ആർസോൻ്റെ പിന്നെ ഒ എൻ വൈ എഫ് പിന്നെ ജനറൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്യാമറ കമ്പി കമ്പനികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് മതി നമുക്ക് സ്വന്തം ക്യാമറ തന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ ആ ക്യാമറയ്ക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐ പി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ഐ പി ഏതാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് ഐ പി എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഞാൻ വേറെ വീഡിയോസുകൾ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസുകളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ഏതാണ് എന്നുള്ള ഐ പി അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടി സി ബി പോർട്ട് പോർട്ട് അത് ആ എന്താണ് പോർട്ടുകൾ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ വരെ വീഡിയോകൾ മറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ക്ലാസ് എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും എന്താണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ക്യാമറയ്ക്ക് പാസ്വേഡ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഡ്മിൻ അഡ്മിൻ എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി ആയിട്ട് അത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അഡ്മിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാസ്വേഡ് എന്താണ് അഡ്മിൻ വൺ ടു ത്രീ അഡ്മിൻ അല്ല എ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ വരെയാണ് കൊടുത്തത് അത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ സേവ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ അത് കണക്ട് ആവും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്യാമറ മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാൻസൽ അടിക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിവൈസ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് ഇവിടെ ക്യാമറ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിവൈസ് സെർച്ചിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്യാമറ ഇപ്പോൾ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഐ പി അഡ്രസ്സ് ടെൻ ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ക്യാമറ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആഡ് ഉണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് വരും അപ
നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ക്യാമറകളൊക്കെ ആയിട്ട് വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് സെൻറ്ററുകൾ വലിയ ഒരു ഡാറ്റ സെൻറ്ററുകൾ ഫോണുകളിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ക്യാമറ അഥവാ ഐ പി ക്യാമറ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കുറിച്ചൊക്കെ ഈ വീഡിയോകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് അറിവ് ലഭിക്കും എന്ന് കൂടി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ടൈം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കി നോക്കാം ഓക്കെ ടൈം എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആക്കാം മെയിൻ മെനു എടുത്തു സിസ്റ്റം ഇവിടെ താഴെ ഭാഗത്തുള്ള സിസ്റ്റം ഓക്കെ സിസ്റ്റം എടുത്തു ഇവിടെ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ഓക്കെ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഡേറ്റ് മന്ത് ഇയർ അത് കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ട്വന്റി ഫോർ വേണോ ട്വൽവ് വേണോ അപ്പൊ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണോ ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ആണോ വേണമെന്ന് ചോദിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ട്വൽവ് കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഡേറ്റ് ഡേറ്റൊക്കെ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റൊക്കെ സെയിം ആണ് ടൈമും സെയിം ആണ് ടൈം ഒക്കെ ടൈം സോൺ കൊടുത്തോണ്ട് ടൈം ഒക്കെ സെയിം ആണ് അപ്പൊ ടൈം സോൺ ടൈം സോൺ വലിയൊരു പ്രോബ്ലം കാരണം ടൈം സോൺ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലം കമ്പനി ചെറിയൊരു ആണെങ്കിൽ ടൈം സോൺ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ വലിയൊരു നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഒരു കമ്പനികളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കമ്പനി പിന്നെ ഒരു ഫാക്ടറികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ടൈം സോൺ നിർബന്ധം കാരണം റൗട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ടൈം സോൺ നിർബന്ധമാണ് ടൈം സോൺ കൊടുത്തിട്ട് റൗട്ടറുമായിട്ടോ സ്വിച്ചുമായിട്ടൊന്നും കണക്ട് ആവില്ല അപ്പം എന്താണ് റൗട്ടർ എന്താണ് സ്വിച്ച് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ വരും വീഡിയോകളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോകൾ കാണുക അപ്പൊ അതിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ ഞാൻ അവിടെ സേവ് ചെയ്തു ഓക്കെ അത് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു പിന്നെ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാസ്വേഡ് അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു എൻ വി ആറിൻ്റെ പാസ്വേഡ് അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് ആർ എസ് ടു ത്രീ ടു ഉണ്ട് പി ടി സെറ്റ് ഉണ്ട് പി ടി സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി ടി സെറ്റ് കറങ്ങുന്ന ക്യാമറകൾ അഥവാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ക്യാമറകൾ ഇതിൽ കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ അക്കൗണ്ട് നമ്മളിവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ വേറെ ആളുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പുതിയ ആളുകളെ യൂസർനെയും പാസ്വേഡും കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ആക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ആളുകളുണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് യൂസർ ഉണ്ട് അഡ്മിൻ അഡ്മിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എയ്റ്റ് 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 സിക്സ് എയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു യൂസർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് യൂസർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇനി എക്സ്ട്രാ യൂസറിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആഡ് യൂസർ എന്നുള്ള സായം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആഡ് യൂസറിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവർ ഇതേക്ക് പാസ്വേഡും യൂസർനെയും കൊടുത്തു കാരണം അവർക്കും കുറേ ആളുകളൊക്കെ സി സി ടി വി നോക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരാളെ പാസ്വേഡ് തന്നെ വേണ്ട എന്ത് മറ്റുള്ളവർക്കും അപ്പോൾ പല പാസ്വേഡിലായിട്ട് പല ആളുകളെ യൂസർ യൂസ് യൂസർ ആക്കിയിട്ട് ആഡ് യൂസർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ അവരെ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് എന്താണ് അക്കൗണ്ട് പിന്നെ ഓട്ടോ മെയിൻറ്റെയിൻ അഥവാ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും പിന്നെ ഏറ്റവും ഇവിടെ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിഫോൾട്ട് ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് റീസെറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇത് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് യൂസറിനെയും പാസ്വേഡ് അറിയണം അറി അറി അറിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നെ കാണിച്ചു തരും ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ റീസെറ്റ് ആവും ഈ ബട്ടൺ ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ പഴയ മോഡൽ ആണെങ്കിൽ ബട്ടൺ ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമ്പനിയിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം കമ്പനിയിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഫയലാണ് ആ ഫയല് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് പഴയ ഫയലിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഫയല് അതിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അപ്പം എന്താണ് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ക്യാമറ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പാസ്വേഡ് മറന്നു പോയാൽ പാസ്വേഡ് മറന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ സിമ്പിളാണ് ഈ ക്യാമറ ഒക്കെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാം ക്യാമറ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ പിന്നെ അപ്ഗ്രേഡ് അപ്ഗ്രേഡ് നമ്മൾക്കൊന്നും ചെയ്യണമല്ലോ അപ്ഗ്രേഡ് ഒന്നും ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കി
നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ താഴെ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ പച്ച കളറിലാണ് കാണിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഡിസ്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പച്ച കളർ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏത് ടൈമാണ് വേണ്ടത് ഇത് രാവിലെ രാത്രി ഒരു മണി പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണി രണ്ട് മണി അങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് ഇത് ഉച്ച ടൈമാണ് ഉച്ചക്കത്തെ ഉച്ചക്കത്തെ പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണി രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് ടൈമാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് ഇവിടെ ഇൻ്റർഫേസ് കാണിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമറയിൽ നിന്ന് റെക്കോർഡിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബോട്ടം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് സെർച്ച് എടുക്കുക സെർച്ച് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏതാണ് ഡേറ്റ് വേണ്ടത് ആ ഡേറ്റിൽ ഡേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എത്രാമത്തെ ക്യാമറയാണ് വേണ്ടത് ആ ക്യാമറ സെലക്ട് ചെയ്യുക ക്യാമറ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ താഴ് ഭാഗത്തുണ്ട് ടൈം ഉണ്ട് ആ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഏത് ടൈമിലാണ് വേണ്ടത് ആ വീഡിയോസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് കാണി കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്ന അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പോയി ഞാൻ കൊടുക്കുക കാരണം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന അറിവാണെങ്കിൽ അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് മറ്റുള്ള ആൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും വീഡിയോസുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക കാരണം ഇതിപ്പോൾ ദാഹുവ എന്നുള്ള കമ്പനിയുടെ എൻ വി ആറാണ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് പിന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ദാഹുവയുടെ ഡി വി ആർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇനി ഐ ക്യൂ വിഷൻ്റെ എൻ വി ആറും ഡി വി ആറും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരുപാട് വീഡിയോസുകൾ വരും സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ ടെലിഫോൺ സിസ്റ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ സി യു സി എം ഹവായ പനാസോണിക് തുടങ്ങിയ ഐ പി ടെലഫോൺസുകളും നോർമൽ ടെലഫോൺസുകളും എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും എങ്ങനെ പിന്നെ റൗട്ടിങ് ആൻഡ് സ്വിച്ചിങ് റൗട്ടർ എങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഡാറ്റ സെൻ്റർ വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് ശൃംഖലയിൽ എങ്ങനെ റൗട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്വിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കുറച്ച് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ എല്ലാ ബേസിക് മുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും വലിയൊരു വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോകൾ പരമാവധി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നീട് സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരു ഒരുപാട് അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിൻഡോസിൻ്റെ സെർവർ വിൻഡോസ് പിന്നെ ലിനക്സ് തുടങ്ങിയ ഡാറ്റ സെൻറ്ററുകൾ ക്ലൗഡ് ഡാറ്റ സെൻറ്ററുകൾ തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റുകൾ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ സ്പ്ലേസിങ് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരുപാട് അത് ഒരുപാട് വീഡിയോസുകൾ വരും വീഡിയോകൾ വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസുകൾ എല്ലാ വീഡിയോസുകളും കാണുക സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക ഓക്കെ ആയി ബൈ ബൈ